Thank you so much sa, sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito. Uh, maraming salamat sa pag-join niyo. So, sa oras naman ito, dadako na tayo sa, sa COVID concern and issues and events. So, ipag-pray natin kung saan man tayong bansa na naroroon. We encourage you to pray for the country where you are right now. Um, at uh, samahan niyo ako sa panalangin na ito na pag-pray natin yung yung mga bansa na kung saan tayo at saka yung bansa natin, Pilipinas. Yes, Father God. Hallelujah, Lord God. We praise you, Father in heaven, Lord God. We just want to thank you for your faithfulness to us, Lord God. Sa bawat isa, Lord God, na nananalangin ngayon, Lord God, I pray, Panginoon, that you will gonna 
answered all our prayers, Lord God, regarding Panginoon sa issues and events and even with sa COVID concern namin na Lord God. Lord, I pray Panginoon for the healing of the world, Lord God, and the recovery of the economy, Lord God, sa aming bansa, Lord God. Alam mo Panginoon na maraming krisis na nangyari, Lord God. And I pray Panginoon na makabangon, Lord God, ang aming country, Lord God. At ito, Lord God, ay magkaroon, Lord God, ng panibagong simula, Lord God. Magkaroon ito, Lord God, ng, ng marami pang trabaho, ang ang ma-available, Lord God, at maibalik, Lord, sa dati, Lord God, ang aming mga economy, Lord God, and peace and order, Lord God, sa aming bansa, Lord God. Lord, alam mo, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng mga injustices, Lord God, sa bansa namin, Lord God. And I pray, Panginoon, for the justice and the truth prevail, Panginoon, at ang 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 banal mong espiritu, Lord God, ang mangusap, Panginoon, sa mga namumuno sa aming bansa, Lord God, na magkaroon, Lord God, ng pagkakaisa, Lord God, that unity, Lord God, in our country, Lord God. Alam mo, Panginoon, na uh, ang bansa namin, Lord God, ay uh, hindi nagkakaisa, Lord God. I pray, Panginoon, that you were going to unite as one body, Lord God, as a one country, Lord God, sa bansa namin, Lord God. Lord, I pray that the uh, injustices, Lord God, will be stopped, Lord God, ang mga, ano man, Lord, mga discrimination, Lord, sa mga bansa, Lord God. Ikaw na, Lord God, ang humipo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God, at ma, uh, matigil na ito, Lord God, ang hindi... Um, magandang nangyayari, Panginoon, ng mga injustices sa mga bawat bansa, Lord God, and even sa bansa din namin, Lord God. I pray, Panginoon, that your love and respect, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na mag-spread out, Lord God, ang, ang pagmamahalan, Lord God, sa buong bansa, Lord God, at sa bansa namin, Lord God. And also, Lord God, we pray, Panginoon, for the COVID, Panginoon, that the vaccine, Lord God, ay available, Panginoon, ito sa lahat, Lord God, na ang lahat, Panginoon, ay maka-avail, Panginoon, ng vaccine ito, Lord God, na hindi lang, Lord, ang mga mayaman, Lord God, kundi pantay-pantay, Lord God, na mabigyan ito, Lord God, ng vaccine ang mga tao, Lord God, especially, Lord God, sa aming bansa, Lord God, I pray, Panginoon, sa mga namumuno, Lord God, that they will gonna um, be wise, Panginoon, that your uh, wisdom be upon, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, especially, Panginoon, sa Department of Health, Panginoon, sa sa mga namumuno ni Tuloy God, na maging wise sila, Panginoon, to to avail, Panginoon, the vaccine, Lord God, that is safe, Panginoon, sa mga tao, Lord God. Hindi lang, Lord, pansarili nila, Lord God, ang kanilang isipin, kundi, Lord God, ang kapakanan, Panginoon, ng buong mamamayan, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, kung anong nangyayari sa bansa namin, Lord God, but Lord, I believe, Lord God, that your power of the Holy Spirit, Lord God, will be discerned to the to the leader, Panginoon, to be wise in na, Panginoon, na kung paano nila, Lord God, ma-avail, Panginoon, ng vaccine, Lord God, na hindi masyadong mahal, Lord God, pero ito, Lord God, ay mabisa, Panginoon, para sa mga tao, oh Lord God. Lord, I pray and I declare, Panginoon, that your healing touch and healing power, Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng kaalaman na nanggagaling sa iyo, Lord God, hipuin mo, Panginoon, ang mga namumuno sa, sa, sa World Health, Panginoon, na mga namumuno doon, Lord God, na maging wise sila, Panginoon, sa pag-avail, Panginoon, ng vaccine na tuloy, God. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa kasagutan, Lord, sa panalangin namin na, Lord, na magkaroon na ng, ng vaccine. Ito na, Lord God, ang kasagutan, Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa sa answered prayer, Panginoon. At nawa, Lord God, itong vaccine na tuloy, God, ay makatulong ito, Lord God, sa kasal, kalusugan, Panginoon, ng mamamayan, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord, sa, sa pagsagot mo, Lord God, sa vaccine na tuloy, God. Lord, we entrust you. We glorify you. We honor you, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Amen and amen. We are on our parable series of Allah Arise Shine and we are right now in Matthew chapter 5 but verse 13 to 16 ayan arise shine at uh, this is actually the story about being a salt and the light ayan alam mo po ang parables okay uh, ang parables po just to let you know uh, ito po ay mga katuruan no? sabi ng ating teaching Jesus some of the simple simple Uh, meaning ng parable so sabi nila ito po ay earthly stories okay earthly stories parables are earthly stories with heavenly meaning or spiritual meaning okay and si Jesus mahilig si Jesus magbigay ng mga ng mga ano mga mga stories ano at hindi yung stories na talagang hindi natin yung parang fiction na nag-iimagine pa ano actually Jesus you simple simple on and common things that every one of us can see and every one of us can understand so that's why i call our team today 
a right shine. And this one is a parable of a salt and light. So let's read the book, our word today. Okay, we're going to read Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Ayan. So let's read po. So sabi po rito, you are, verse 13, you are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall it be saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden and put it under a basket but on a stand and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to the Father who is in heaven. And and then, okay, who is in heaven? So, okay, so actually, this is actually our la- la- last verse, okay? So here we can see, no, na I call this team, our team natin is a right shine, no? And actually, our, 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 our uh, this is one of the me- most common stories ni Jesus, ano? At ginamit niya ang dalawang element of things, sabi nga, na very common, ginagamit ng lahat, okay? Uh, during the time of Jesus and up to now, okay? Ginagamit pa rin natin ito. Una, first is salt, okay? Sabi nga rin rito, salt, no? Uh, you are the salt of the earth, Okay? So, babi nga, no? but if the salt has lost, it lost its taste. Ibig sabihin, pag wala na ito, di na ito nagbibigay ng panlasa. Okay? Um, alam niyo po ba, no? uh, sabi nga natin, ang salt is actually, hindi lang siya nagbibigay ng panlasa. No? Actually, ngayon, marami na siyang gamit. May mga, kung nakita niyo po yung mga, nandiyan yung mga pictures na yan. Ano? I realize, meron dyan Himalayan salt, may black salt, merong iodized salt, merong salt, uh, na rock salt, at yung mga salt po na yan, alam nyo po ba? Na-realize, lahat ng mga salt na po yan, eh, sa ano po siya, may iba't ibang klaseng, ano, iba't ibang klaseng effect, no? Uh, not only effect in our body, hindi lang siya nagbibigay ng taste, pero actually, it, some, of, some of that brings, nagbibigay siya ng healing, iba naman, ginagawang beauty products, okay? At, during the time ni Jesus, okay, ang salt, hindi lang talaga siya for cooking, okay? Ginagawa rin po, ginagamit din po siya for preservation. Ibig sabihin, yung mga isda, alam, niyo, alam po natin yan, dinadaig. At sila ay pre-preserve using salt. So, ibig sabihin, yung gamit niya is ano talaga, napakaraming, napakaraming gamit ng salt. Ano? And then, sabi ni Jesus that we are the salt of the earth. Ibig sabihin, God has a purpose in our life. When we come to know Jesus, ang buhay po raw natin ay dapat maging salt. Dapat magbigay ito ng ano ng taste sa iba. Hindi lang magbigay ng taste sa iba, magbigay ito ng ano flavor. Alam niyo, God place us to where we are right now. God has a purpose to where where we are right now and all we need to do is just to let God use us kung nasaan tayo. Alam niyo po ba, I realize, ano, many of you has been here because somebody have shared with you. Somebody gave you a link. And because somebody gave you a link, you come to know Jesus. And not only come to know Jesus, you experience God in a very special way. And because you experience God, nakita mo na si God pala, ano, can do, can do things, ano, in your life, ano, na, na, ano, na, na, sabi natin na, na only he can do. Alam niyo po, yung po yung ano eh, yung po yung yung power ng ano, being a salt. Big sabihin binibigyan mo ng purpose at na-realize ko, it is something that is we need to be intentional. Ibig sabihin kailangan maging intentional tayo kung paano tayo gagamitin ni God. Kailangan maging intentional tayo kung paano tayo magpapagamit sa Diyos. At na-realize ko, ang demonyo, ayaw kanya ang maging ilaw. Ayaw kanya magpagamit kay God. Ayaw kanya ang lumapit sa Diyos. Kasi bakit? Kasi pag lumapit ka sa Diyos, nagpagamit ka sa Diyos, magkakaroon ng greater purpose ang buhay mo. Magiging salt ang buhay mo. Magiging pagpapala ka. Alam nyo, in the ministry right now, in our in our ministry, uh, dito sa, ano, sa sa ating Middle East, you probably realize, ano, sabi ko, God, they're, they're really the work of the enemy. We'll try, Lord, your 
your your people to get away to serve you, not to come to you. They bring lies to the emotions, to the mind, and all. And whatever reason, I'm so surprised. Especially, sabi ko nga po ngayon, today is our, actually today is the last week na po ng ating uh, prayer and fasting. And then the attack of the enemy is become so stronger. Dapat we can become stronger in faith, but meron paligtad. And then, but this not will not lose my heart. You know why? Because the more I see this, ibig sabihin, God will make a breakthrough to some of you who are not, who we are in the Middle East and in our Europe. God, you dis- displace me, God. And we need Jesus in this place. Kasi bakit? I believe na may purpose again. There is no such an accident why God put us to where we are in this time and this timing. No, God wants us to be the salt. Magbigay ng, ng ano sabi nga, flavor sa buhay ng ibang tao. Nakakatulad ng sabi ni Ate Oli, salamat. No, may nag-share sa akin and because of that, I come to know Jesus. Nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos. At sometimes, the devil will try to stop what he was going to do. At minsan, nakakalungkot yun. Pero that's the work and that's what darkness is all about. So that's why we need to pray and ask the Lord, the Lord, I know, may purpose ka. You have a great purpose and we would like to press on and declare more the power of God to move in the work and in, in this ministry. So I encourage every one of you, you know, to be part of the ministry, be part of the connecting lives, you know. And And I believe you will making a salt and, and the light. Tapos sabi nga gano'n na why? Because if not, sabi nga gano'n, pag hindi mo hinayaan na maging, maging sabi nga may, may, may purpose ang buhay mo. Sabi nga, you will be like, ano, <laughs> pag you have no longer, sabi nga, no longer, ano, good. O sabi nga na, you have no more taste, you have no more purpose. Yun lang po yun, walang purpose. Sabi nga, you, you will be trampled under people feet. At totoo naman po yun, pasinin niyo yung mga walang, walang, ano, walang, walang, ano, walang direksyon sa buhay nila, walang Diyos sa buhay nila. Para silang tinatapak-tapakan ng demonyo, tinatapak-tapakan ng buhay nila. Kasi bakit? Kasi wala silang, pang, wala silang hawak sa Diyos. Ayaw nilang humawak sa Diyos. Akala nila masaya ang ano, gumawa ng, ano, sabi nga natin, gumawa ng malalaswa at mga makasalanang bagay pero hindi nila lang unti-unti sila nitong sinisira hanggang sa dating ang panahon hindi mo na ayaw hindi mo na ano hindi mo na kayang makilala ang Diyos okay sobra ng tigas ng iyong puso okay parang katulad ng four hearts latin para ka ng rude ibig sabihin alam niyo po ba yung rude kaya hindi yun dina, hindi yun na ano hindi yun hindi yun tumutubo doon kasi matigas yung lupa dahil na-press ng na-press yung lupa po doon So, natigas na puso na, patitigasin na. So, God doesn't want us to do on that path. Okay, God wants us to be the light. Maybe be the salt, you know, it's salt in, 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 into where you are. And I believe that is the purpose of God in you. Not only to be the salt of this earth, sabi rin din, you are also the light of the world. Wow. A city set on a hill, hill cannot be hidden, nor do, no do, nor do people light a lamp and put it under the basket okay but on a stand and it gives light to all in the house in the same way let let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your father in heaven amen so sabi rito you are you and me are the light of the world wow you and me are the light of the world ibig sabihin yung purpose natin ibig sabihin God can make you arise and shine to your job God can make you light and shine to wherever God place you don't underestimate na sabihin mo ay nagtatrabaho lang ako sa ganito lang ako nagtatrabaho ay kasi ganito lang ako don't underestimate to where God place you lalo na po ngayon sabi nga natin misang hindi ka na kailangan lumabas pero you just share a link you just pray to where you are, open mo lang yung online mo, mag-join ka ng prayer group, connecting lives. Actually, you are actually starting to give light to others and you've seen that. You've seen many testimonies. You've seen how many, how many, ah, 
prayer has been answered. How many, sabi nga natin, no, the miracles that you've seen in a very, very little way. Why? Because you just share a link. Because why? You just make a prayer. Why? Because you just give time, no? So don't underestimate to where, to, to where God place you. God place you to where you are, to have purpose. But the question, nagbibigay ka ba ng ilaw? That, ano nyo po ba, tayo, tayo po kailangan mag-ingat sa ilaw na yan. We are the one to, to give light. No? So God wants you, maybe this is a challenge for you, no? no? To serve God and say, Lord, let me be the light. Sabi rito, hindi ka dapat yung light inilalagay sa ilalim ng ano sa ilalim ng ng basket at tinatakpan okay kumbaga dapat ito ay inilalagay sa pinakamataas ano para ano para magbigay ng liwanag and i believe this is what god wants place us pag nagliwanag ka okay ilalagay ka lalo sa taas at yung mga nangangailangan ng liwanag ay lalapit sa iyo yung mga pagod na sa buhay na alam nila na lord well, di ko na kaya na hindi ko na kaya kung di ikaw lang ang kaya ko. Lord, hindi ko alam kung ano yung ending ng, ng pinagdadaanan ko ngayon. Ikaw na lang, Lord, ang madad ng aking, ang aking, ano, ang aking masasandalan. At minsan, kailangan ka. Kailangan, kailangan mo ang Diyos. At minsan, kailangan mong lumapit sa Panginoon. Huwag po tayo, ano, huwag po tayo magpagamit sa, ano, sa mga, sa mga lies ng demonyo sa ating buhay. Kasi yun yung gusto niya. Ilayo ka niya sa truth ilayo ka niya na hindi ka maglingkod ilayo ka niya na hindi mo maranasan ng presensya niya ilayo ka niya doon sa katotohanan ng kanyang salita God wants you to, to stand up to rise up to come to God and fulfill the calling that God has set you to surrender our life to God. Ito na ang oras, ang pagkakataon na tayo ay humingi uh, ng kapatawaran at isurrender natin ang ating sarili at tanggapin ang ating Panginoon na ating Panginoon at tagapagligtas. At ngayon po, uh, mananalangin po tayo panalangin ng pag-surrender. Close your eyes, bow our head, and lift our hands. At sundan niyo po ang aking mga panalangin. Hallelujah, Jesus the God. Lord Jesus, thank you for your words. Thank you for your grace and mercy. Lord, Maraming salamat po sa aming pinagkaloob mo sa aming buhay. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Pakalinisin mo, Panginoon, O God, ang aking karumihan. I surrender my life to you, Panginoon, na ikaw, O God, ang maging sentro ng aking buhay. At salamat po, Panginoon, sa pagtubos ng aking mga kasalanan, sa pagtigis ng iyong dugo, pagbayubay sa krus ng kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, O God. From now on, Ikaw lang, Panginoon, ang aking kinikilala, ang Panginoon, at tagapagligtas. From now on, Ikaw na ang mangunguna sa aking buhay. Tulungan mo po ako, kasunod sa iyong mga salita. Tulungan mo po ako na 
ang iyong mga kalooban lamang ang aking susundin sa aking buhay. And Lord, help me Lord to obey your words O God to study your wisdom Panginoon at salamat Panginoon sa pagdating mo sa aking buhay from now on O God itala mo po ako ang aking pangalan sa banal na aklat Panginoon Salamat sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong anak. Maraming maraming salamat po sa iyong kadakilaan, pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Amen and Amen. At kung kayo po ay napagpala at sumunod sa aking panalangin, I congratulate you naniniwala ako mga kapatid na hindi ito aksidente because Jesus Christ loves you He died for you and He wants you to be free at para po tayo ay mas lalong lumago at mas lalong makilala natin ang mas malalim ang ating Panginoon I challenge you na na kumuha ng ating mga uh, na kumuha ng ating basic step to your new faith journey at, magpat, at magpatuloy tayo sa ating Panginoon dito po natin mas lalong makikilala at mas lalo po tayong uh, mapapalapit sa ating Panginoon Magandang umaga po sa ating lahat tunay ng God is good sa buhay natin that uh, kahit anumang pagsubok uh, lagi po tayong pinapalakas so ngayon po ay pag pray ko po ang mga prayer request ng aking brothers and sisters. So, let's pray po. So, Lord, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito, Lord, na nandito po muli kami, Lord, o papapurihan ka, Lord, Lord. Ginudulo ko po ang bawat prayer request ng aking brothers and sisters, Lord, na nawa, Lord. Kayo pong mabigay ng kalakasan, Lord, at Lord, answered po sa lahat ng aming kahilingan, Lord, Lord. I pray, Lord, sa prayer request po ni sister. Jovi, Lord, nagpatuloy, Lord, na kayo pumabigay sa kanya ng kalakasan. At Lord, protection sa kanyang pamilya in Jesus' name. At Lord, I pray also, Lord, sa kanyang pamilya sa pinasanawa, Lord, bigyan niyo po sila ng protection, Lord, sa araw-araw, Lord. At Lord, I pray also, Lord, sa kahilingan po ni Sister Nene, Lord, continue, Lord, na kalakasan din po, Lord, sa kanyang trabaho at sa lahat po ng kanyang gagawin, Lord. Kapatuloy din po, Lord, na yung kanyang matais, Lord, continue, Lord, na bigyan niyo po siya ng ma- ng um, uh, sa paningin, Lord. Clear na. Maging clear na po, Lord, in Jesus' name. At Lord, talangin ko din po, Lord, ang prayer request ng Sister Mylene, Lord, na patuloy, Lord, na palakasin niyo po siya, Lord. Kanyo siyang kalakasan, Lord. At Lord, sa kanyang pananampalataya, Lord, patuloy na kayo pong mabigyan ng kalakasan, Lord, Jesus. Jesus' name. At Lord, uh, prayer request po ni Sister uh, Beth, Lord, sa kanyang pamilya, sa mga kapatid niya, Lord, na Lord, healing, Lord, sa, kanyang, sa kanilang mga sakit, Lord. At Lord, I pray, Lord, sa Lord, na magkaroon ng love, peace, forgiveness sa bawat isa in Jesus' name. At Lord, I pray also, Lord, sa prayer request ng Sister Crescenta, Lord, na I pray, Lord, na kayo po mabigay sa kanyang kalakasan, Lord, sa kanyang trabaho. At Lord, now, Lord, magbago po yung kanyang amo, Lord, in Jesus' name. At Lord, I pray also sa prayer request ng Sister Carmela, Lord, na yung kanyang sahod, Lord, is may bigay po ng buo. At Lord, now, Lord, protection sa kanya at sa kanyang pamilya, Lord. At Lord, patuloy, Lord, na gabayan niyo po sila, Lord, Jesus name. Lord, I pray also kay Sister Grace, Lord, na patuloy na bigyan niya po siya ng time, Lord, maayos. Pang Lord, sa ganun is makajoin po sa aming connecting lives. At Lord, bigyan niya po siyang wisdom sa lahat ng kanyang gagawin, Lord Jesus. At Lord, I pray also sa prayer request ni Sister Rosita, Lord, na I pray, Lord, sa kanyang kagalingan ng kanyang asawa, Lord. I pray, Lord, na alam ko wala yung posible sa inyo, Lord Jesus. Miracle healing upon him, Lord. At Lord, provide their needs, Lord, financially, Lord. Lord, ganun din po sa prayer request po ni Sister Winnie, Lord, sa miracle healing sa kanyang anak na si Jose, Lord. I pray, Lord, na kayo po din magbigay sa kanila ng pangangailangan nila financially, Lord, at protection sa kanyang pamilya, Lord. Lord, I pray also, Lord, din sa prayer request ni Sister Elvira, Lord, na patuloy, Lord, na kayo pong gumabay sa kanyang pamilya, Lord. Yakapin niyo po siya, Lord, sa 
man yung pinagdadaanan niya ngayon at Lord, patuloy Lord yung MRI po ng kanya sa ways ng now is maging clear po at maging maayos po ang lahat ng kanyang result Lord, result of Lord Jesus at Lord in Jesus name at Lord sa kay sister Holy po Lord sa kanyang mama Lord ang karamdaman niya sa mananakit ng kanyang paa Lord I pray Lord na healing Lord Jesus Lord kalakasan din po kay sister Olive Lord at Lord na all Lord kanilang plano Lord ng papagawa ng bahay Lord I pray Lord na kayo po yung magbigay sa kanya ng financial Lord ng pangangailangan Lord at Lord ganun din po si sister Jeanette Lord sa kanyang pamilya Lord I pray, Lord, na our Lord Jesus yung kahilingan niya po, Lord, na magkayos yung uh, pamilya po nila lang magkaroon ng love, joy, at maging asin at ilaw si Sister Jeanette. In Jesus' name we pray. Amen. amen. Uh, Lord, I pray also, Lord, sa kahilingan po ni Brother Bernie, Lord, na makahanap na po siya ng trabaho, Lord, sa this February 28 po, Lord, at now, Lord, provide niya po at bigyan niya po siyang wisdom sa lahat po ng kanyang gagawin, Lord. I pray also sa kay Sister Joby, Lord, sa kanyang auntie, Bianca, Lord, I pray na healing sa kanyang stomach pain, Lord Jesus, Jesus' name. Lord, I pray also, Lord, kay Sister Alvar, Lord, sa sa um, sa kanyang anak, Lord, na patuloy, Lord, na bigyan niyo pong kalakasan, Lord, healing, be upon her, Lord, protection sa kanyang pamilya, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, kay Sister Daniela din po, Lord, I pray, Lord, sa kanyang mama, Lord, na patuloy, Lord, bigyan niyo pong kahil, uh, healing, be upon her, Lord, bigyan niyo po siyang kalakasan, Lord, at naman yung karamdaman niya, in Jesus' name, kayo po na pong bahala sa kanila, Lord Jesus. Lord, protection din po sa kanyang pamilya sa Pilipinas, Lord. At sa ganun din po sa kanya, uh, continue, Lord, na healing din po sa kanya, sa kanyang karamdaman, Lord Jesus. At Lord, I pray also sa prayer request po ni um, Sister um, Baby Lanlan, sa nanay na kung ano man po yung buko, Lord. I pray, Lord, na Jesus' name is magiging uh, okay na po. At alam ko po na kayo magpapagaling, Lord. At Lord, patuloy, Lord, na kayo po magbigay ng kalakasan kay Sister Baby Lanlan sa kanyang trabaho, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po. Hindi ko salam ko, Lord. Walang posible sa inyo, Lord Jesus. Lord, I pray also, Lord, sa kahilingan po ni Sister Manilin, Lord. I pray, Lord, na kalakasan po sa kanyang pangangatawan, Lord. At Lord, protection din sa kanyang trabaho, Lord. I pray also, Lord, na kayo din po yung magbigay sa kanya ng pangangailangan po nila, especially sa mahal niya sa buhay, Lord. At Lord, provide their needs po, especially financially, Lord. At Lord, ang layan ko din po, Lord, Si Sister Chris and Lord, na patuloy po na bigyan niyo po siya ng kalakasan sa kanyang trabaho, Lord Jesus. At Lord, patuloy din po, Lord, kung sa mga business po nila, na Lord, bigyan niyo po siya ng uh, maging uh, improvement po sa kanilang business, Lord Jesus. At Lord, I pray also, Lord, sa um, prayer request ko po, Lord, na now, Lord, breakthrough sa mga kapatid ko, Lord. At now, Lord, karoon na, Lord, breakthrough sa kanilang finances perfecto sa kanila trabaho at Lord ganun din sa pag-aaral po ng aking mga kapatid Lord. Lord, alam ko din po Lord na gagawin po kayo at gamitin niyo po ga, gawin niyo po maging sentro kayo po maging sentro ng kanilang buhay in Jesus name. At Lord, I pray also Lord sa prayer sa kay sister kay Ate Ate Philomena Lord na Lord healing be upon her Lord sa kanyang karamdaman Lord. Alam ko Lord na wala imposible sa inyo Lord Jesus at Lord, I pray also Lord sa prayer request ng bawat isang Lord na hindi ko po na ipag-pray Lord ng patuloy Lord na kayo po yung gumabay Lord sa mga nangangailangan po ng healing Lord Lord healing be upon them Lord kayo po ang bahala Lord ang ko po wala imposible sa inyo Lord at Lord sa mga nangangailangan ng provision Lord I pray Lord na Lord provide their needs guide them also Lord at Lord kayo din po magbigay sa kanila ng wisdom sa lahat po ng kanilang gagawin Lord sa sa kanilang buhay Lord at Lord I pray also Lord na alam ko Lord na alam niyo yung mga bawat desire ng aming puso Lord na nawa Lord kayo din po yung magbigay ng mga desires na ito Lord at lo alam ko Lord that you will give us Lord uh, all our prayers Lord hindi man ngayon but Lord alam ko Lord we will maghihintay po kami Lord at Lord dalain ko din po Lord sa mga naghanap ng trabaho Lord na nawala ng trabaho I pray Lord na kayo po magbigay ng wisdom sa ganun Lord Uh, may provide nila uh, magkaroon sila ng knowledge kung paano nila eh, may survive yung kanilang uh, uh, yung pinagdadaanan ngayon Lord at Lord maraming salamat po at alam ko po that sabi nyo nga po you will not leave us nor forsake us so Jesus so Lord uh, I bring back the glory and honor to you Lord Jesus In Jesus name I pray Amen and Amen at dito na po nagtatapos ang ating pong dasal 
Magkita-kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless everyone.